ஜனவரி ஏழாம் தேதி நம்ம இப்போ லஞ்ச் கொடுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி மனோ அம்மாவோட பிறந்த நாள் அம்மாவோட பிறந்த நாள் சார்பாக எல்லா பேர பிள்ளைகளும் சேர்ந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க சாமி தட்டி தட்டி நம்மளை கூப்பிட்டுட்டே இருக்காரு நல்லா இருக்கீங்களா பாருங்களேன் மனோ அம்மாவோட பிறந்த நாள் எல்லா பேத்திகளும் சேர்ந்து இன்னைக்கு நூத்தி முப்பது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க மனோ அம்மா பிறந்த நாள் சார்பா அனைத்து பேத்திகளும் சேர்ந்து நூத்தி முப்பது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க மனோ அம்மா மனசில் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்குது எல்லா பிரச்சனையும் கூடி சீக்கில் இந்த சிவன் நிவர்த்தி பண்ணிடுவார் ஓ நமசிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க மனோ அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா பெண்களோடைய பேத்திகளோட பேரன் கூட எல்லாத்துக்கூட சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்படியே ஆயுளோட தீர்க்க சுமதியாக நல்லா இருக்கும் அந்த ஆண்டவனே சொல்கிறார் ஓ நமசிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க மனோ அம்மா ஜாக்கிரதையாக இருந்தால் கடவுளோட அனுக்கிரகம் இருந்தால் நல்லா ஜாக்கிரதா இருக்கும் கவனம் கவனமாக இருக்க சொல்றீங்க அவங்க கவனமாக இருக்கணும் மனோ அம்மா எந்த எந்த ஊரில் இருக்கிறாங்க கேனடாவில் இருக்கிறாங்க கேனடா கேனடா மனோ அம்மா பேத்திக்கு பேர் என்னன்னு கஷ்மிகா சரணி கஷ்மிகா சரணி டீச்சர் ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கு பே தெளிவான பிள்ளையா படித்து நல்லா வேலைக்கு போவோம் போகிறனாலதான் அவங்க அண்ணதான் மணி சிவன் இடத்துல வந்து ஏன் வந்து இந்த கபால் வீட்டையும் நல்லா வாக்கு வந்துடும் நல்ல தெளிவான பிள்ளைங்க தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அம்மா மேலே உயிரே வச்சிருக்க பிள்ளைய அந்த சிவபெருமான தாத்தா சிவபெருமானே சொன்னார் அப்படியா அம்மா மேலே ரெண்டு பிள்ளைங்களுக்குமே உயிர் தான் அக்கானா அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்களும் ரெண்டு பிள்ளைக்கு நம்ப உயிரே அந்த கஷ்மிகா சரணியோட அம்மாவுக்கு மனக்குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்க அதனால் ஆபத்து நிறையா இருக்குது ஆனால் சிவன் மனக்குழப்பை தீர்த்திக்கணும் அவங்களே தீர்த்திக்கிட்டாங்களா ஆபத்துலேருந்து சாப்பிடிக்கலாம் இது ஆசீர்வாதம் கண்டதும் போட்டு அந்த பிள்ளையோட அம்மாவும் பேசி யாரும் குழப்பக்கூடாது கண்டதையும் போட்டு குழப்பக்கூட கூட குழப்பக்கூடாது கண்டதையும் குழப்பக்கூடாது அவங்க பாட்டு சாப்பிட்டு அவங்க பாட்டு சாமி கும்பிட்டு அவங்கள ஃப்ரீயாக விட்டு சுதந்திரமாக இருக்க விட்டால் தான் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சுமே அவங்களும் நல்லா இருக்கும் கஷ்மிகா அம்மா அவங்க உடம்பு நல்லா பார்த்தா கஷ்மிகா சுசிங்காவால் அம்மாவே பேர குழந்தைய நல்லா பாசமாக பார்த்துட்டு கொஞ்சிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்களா ஓ சொல்கிறீங்க கஷ்மிகா சாரி அவங்க அம்மா உடம்ப பார்த்துக்கிட்டா அவங்களோட பேர பிள்ளைகளை எடுத்து கொஞ்சலான்னு சொல்கிறீங்க சரிங்க சாமி சரிங்க சார் சார் நான் உடம்ப பார்த்துட்டு பேர பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பாக பிள்ளையோட அம்மாவுக்கு இருக்கிறது மனக்குழப்பம் தான் மனக்குழப்பம் மனநோய்க்கு மருந்துக்கு நோய் மருந்து கொடுத்தோம் நோய்க்கு மருந்து கொடுக்கலாம் மனநோய்க்கு மருந்தே கிடையாது மனசை நல்லா வச்சுட்டா மனநோய் தன்னா போயிடும் மனசை நல்லா வச்சுக்கணும் சரிங்க சார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அக்கா பார்ப்பாங்க ஏன்னா வாதத்துக்கு மருந்து இருக்கும் பிடிவாதத்துக்கு மருந்து இருக்கும் வாதத்துக்கு மருந்து இருக்கு பிடிவாதத்துக்கு மருந்து ஓ சரி சரி சார் இப்போ கையால் வந்து வாதம் வந்தால் மருந்து சாப்பிட்டு நல்லா போகலாம் பிடிவாதம் மட்டும் யாரு கடவுளால் கூட திருக்க முடியாது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக பிடிவாதத்தை தீர்த்துட்டா எல்லாருமே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக போயிடுவாங்க சரி இப்போ அவங்க மனநோய் அவங்க தீர்த்துட்டாங்கன்னா மருந்து தேவையில்லை ஓ கஷ்மிகா சரணியாவோட அம்மா பேர் என்னங்க சாந்தி மிஸ்ஸஸ் சாந்தி ராஜேந்திரன் ஆனால் அவங்க பேருக்குள்ளேயே சாந்தி இருக்குது அதேமே சாந்தமாக மௌனமாக சிரித்த கலையாக இருந்தால் மனசு குழப்பாக இருந்தால் எல்லா வகையாக தீந்து சரி 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 கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கண்டி ஆனால் சாந்தி அம்மாவுக்கு பிள்ளைங்க நல்லா மகிழ்ச்சியான பிள்ளைகளும் கிடச்சிது நல்லா லைஃபும் டீச்சரும் நல்லா இருக்கும் அவங்க க ஹஸ்பண்டும் நல்லவராக கிடச்சிருக்கு இருக்கிறதுல டென்ஷன் பெரிய வியாதி டென்ஷன் டென்ஷன் அதிகமான பீப்பு வரும் சுகர் வரும் லோ ப்ரெஷர் வரும் தண்ணியே இழந்துருவோம் அம்மா சாந்தி அம்மாவுக்கு அதிகமாக கோவம் வரும் கோபத்தை கண்ட்ரோல் போனால் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் சரி அந்த துன்பம் கூட ரிலாக்ஸ் ஆகும் டென்ஷன் வந்து பெரிய அதுக்கு மருந்து எது எதுக்காக மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஒன்றா கூட கண்டுபிடிச்சிட்டுருக்காங்க ஆனால் டென்ஷனுக்கு மருந்து கிடையாது சரி 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 டென்ஷனுக்கு தான் நம்மளே எதிரி 
நம்மளே நோயை உருவாக்கணும் அது சாந்தியம்மா நல்ல குணமுள்ள மனுஷி தான் அந்த டென்ஷன் வாரும்போதும் அவங்க பிபி ஏறமாதிரி அவங்களே மாற்ற மாட்டாங்க எல்லாரும் அவங்களும் மகிழ்ச்சி இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் சுற்று சூறாங்க எல்லாத்தையும் மகிழ்ச்சியாக பண்ணுவாங்க மகிழ்ச்சியை பார்க்கலாம் ஆனால் டென்ஷனுக்கு அவங்களே ஆறுதல் அடைஞ்சு மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் கேட்கலாம் சங்கீதம் கேட்கலாம் இசை கேட்கலாம் பாட்டு ஒரு இசை கேட்கலாம் சங்கீதம் கேட்கலாம் பாட்டு கேட்கலாம் இசைக்கு மயங்காத இறைவனே இல்லைங்கிற கண்டிப்பாக ராமசம் வந்து இசைக்கு இறைவனே மயங்குவார் ஓ சரி 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 அப்போ இசையை மயங்கி கேட்கும் போது இறைவனே நமக்கு அவரும் மயங்கி வந்து நமக்கு எல்லாமே பண்ணுவார் எல்லா நோயும் கேட்கும் கண்டிப்பாக நல்ல பாட்டு கேட்டால் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் மனது வந்து அப்போதைக்கு ஒரு கண்ணாடி மாதிரி முகம் பார்க்குற கண்ணாடி மாதிரி தான் மனசை ரிலாக்ஸ் கொடுத்தோம் அது மருந்து வேலை செய்யும் போது நோய் எழுத்தானா சரி சரி கண்டிப்பாக சாந்தி அக்கா கிட்ட சொல்கிற பார்ப்பாங்க நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற சுகர் பணம் இன்றைக்கி இருக்க நாளை போகும் ஒரு இப்போ நானே எனக்கு சுகர் முன்னூற்றி அறுபது ரூபா இருந்தேன் இப்போ எனக்கு இல்லாதனால தான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் வீட்டுக்கு எல்லாம் அஞ்சு வருஷமாக சுற்றுறேன் எங்கே வேணால் போகிறேன் மீன் மலைக்கு போகிறேன் ஜம்முக்கு போகிறேன் அப்போ என் மனசை நான் ரிலாக்ஸ் தானே வச்சுருக்கேன் இப்போ உங்கள் மனசு தான் எல்லாம் காரணம் ஆமாம் மனிதனுக்கு மெயின் பாயிண்ட் மன தான் மனம் ஒரு குரங்கு மாதிரி மனசுக்கு ஒரு மந்திர கோழி வேணும் மனசுங்கிறத ஒரு குரு மூலியமாக மந்திரம் கிடையாது ஆதி குரு சிவ மன மனசை ரிலாக்ஸாக இருந்தால் எல்லாமே ரிலாக்ஸ் ஆகும் சூப்பர் சாமி ஒரு தெளிவான எனக்குமே ஒரு தெளிவு கிடச்சிச்சு சூப்பர் நானுமே இதை ஃபாலோ பண்ணுறேன் உலகமே தெளிவாக இருந்தால் தான் நம்மளை தெளிவாக இருக்க முடியும் கண்ணாடியில் அந்த ரசம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கண்ணாடி சொல்லிச்சு கண்ணாடிக்கு பின்னாடி இருக்கிற ரசம் போயிட்டா அது வெறும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா உண்மை ட்ரூ உடஞ்ச கண்ணாடியை கூட எடுத்து ஒரு பகுதி கொஞ்சம் உடஞ்சதை பார்த்தா கூட முகம் தெரியும் முகம் தெரியும் நமக்கு ஒரு பனவ கண்ணாடி தேவையில்லை சோட்டா கண்ணாடி தான் போகும் நம்ம உடம்புக்கு நமக்கு என்ன வேணுமோ விரலுக்கு தகுந்த வீக்கம் தான் இருக்கு இத்தனை ஒன்று விரலுக்கு உடம்பு இடி வீக்கம் இருந்தால் கால் மாதிரி வீங்கினா விரல் என்ன ஆயிடுது கை அகரலை தூக்க முடியும் உடம்பு இதாயிடுச்சு அதனால நம்ம ஏஜுக்கு என்ன இருக்கிறோமோ அது மாதிரி ரிலாக்ஸாக எல்லாத்துலேயும் ஜாலியாக சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு பேத்திக்கிட்ட பிள்ளைங்கிட்ட பேரண்ட்டு எல்லாத்துலேயும் மகிழ்ச்சியாக போயிடும் சரி சரி நம்ம இந்த மண்ணில் பூமியில் எதை வைக்கிறோமோ அதாவது தினைய வெறிச்சா தினை தான் வைக்கும் நம்ம வந்து ஒருத்துக்கு பாவத்தை நினச்சி அவனுக்கு துரோகம் நினச்சா நம்ம தான் அழிஞ்சு இந்த குடும்பத்தை காப்பாற எல்லாரும் குடும்ப தலைவர் ராஜேந்திரருக்கும் நல்லா வாழ்க்கை நன்றி சாமி சரி சாந்தி கஸ்மிகா சரணியா மனோ மாற்று எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி சார் நம்ம சிவா நன்றி நன்றி நம்ம இன்றைக்கி கோவிலேருந்து சாப்பாடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கடைசிங்கிறதால ஐயப்ப பக்தர்களோட கூட்டம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது மனோ அம்மா எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் கடவுள் நிறைய 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 சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் பாருங்கள் ஐயப்ப பக்தரோட கூட்டம் எனக்கு லாஸ்ட் வரைக்குமே வண்டி நிற்குதுங்க சரியான கூட்டம் ஆமா அம்மா ஹாப்பி பர்த்டே நன்றபடியாக நூறு ஆண்டுகள் கொடுத்து வாழ வேண்டும் உங்களுடைய உணவு நன்றாக இருக்கிறது உங்கள் குறுக்குத்த மேடம் கொடுக்குற உணவு நன்றாக இருக்கிறது நல்லா இருக்கா பிடிச்சிருக்கு தானே சாமி சாப்பாடுலாம் என்ன மேடம் நீங்க எப்படி அதை சாப்பிட தான் போறோம் நாங்கள் ஏதாவது குறை இருக்கா நோ நோ அதெல்லாம் நோ நோ அதெல்லாம் இல்லை அதுதான் போதும் நம்ம சொல்லக்கூடாது அதுக்காக தானே கஷ்டப்பட்டு வேற இப்போ வந்து சாப்பாட்டுக்காக தான் தாத்தா கோயில் வளாகத்தில் தான் தங்கியிருக்காங்க தாத்தாவுக்கு எப்பவுமே ரெண்டு சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் இவங்க எல்லாமே இந்த பாலத்து கடியில் உள்ளவங்க பாட்டிமா இன்னைக்கு கேனடாவில் இருக்கல மனோ அம்மாவுக்கு பிறந்த நாள் அவங்களோட பிறந்த நாள் சார்பாக எல்லா பைத்திகளும் சேர்ந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க நூற்றி முப்பது பேருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்க்கை நல்லா வர கொடுப்பான் நன்றி பாட்டி பாட்டி இங்கேயே தர்மம் எடுத்துகிட்டு இங்கேயே தங்கிக்கிறாங்க நன்றி பாட்டி வயசான நேரத்துலேயும் தர்மம் எடுத்து சாப்பிட்றாங்க பாருங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் கை விட்டுட்டாங்க வரவங்க போகிறவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இப்படி கை நீட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க
இருக்குது அவங்களோட பொண்ணுங்க குழந்தைங்க தரும் எடுக்கும் போதாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அவங்களும் கை நீட்டிகிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம கோவிலில் தான் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணோம் நிறைய பேர் இங்கே உள்ளவங்க சட்டை கேட்குறாங்க ஆ கண்டிப்பாக கொடுப்போம் ரெண்டு ரெண்டு சாப்பாடு கேட்டால் கொடுத்துருவோம் பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் சேர்த்து வாங்கி வச்சுப்பாங்க நல்லா இருக்கா எப்படி இருக்கீங்க சாப்பாடு வாங்கிக்கோங்க இன்னொரு பாட்டி எங்க இப்போ எல்லாருக்குமே பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க இருந்தும் இங்கே தான் தர்மம் எடுக்கிறாங்க காலையில் நினைச்சிங்களா ஐயோ அது நான் ரொம்ப பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் நினச்சிங்களா சாமி சரி 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 காணுமே நினச்சிங்களா இன்றைக்கி மனோ அம்மாவுக்கு பிறந்த நாள் அவங்க பிறந்த நாள் சார்பாக எல்லா பேத்திகளும் சேர்ந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க ரெண்டு ரெண்டு சாப்பாடு கிட்ட கொடுத்துருங்க சீசன் முடிய போகிற டைம் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் நிறைய இருக்கு அம்மா ஹாப்பி பர்த்டே அம்மா விஷ் பண்ணுறது ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறமா ஈகன் குட்டி நாங்கள் எல்லாருமே விஷ் பண்ணுறோம் நீங்கள் எப்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம கடவுள் உங்களுக்கு நிறைய நிறைய ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கணும் அங்க குடுக்கற சாப்பாடு எல்லாம் எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா தாத்தா டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி மா இருக்கு உப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா ஏதாவது மாத்தணுமா சாப்பாட்டுல சாப்பாடு உங்களுக்கு சாப்பாடு எப்படி இருக்கு அளவு கூட்டணுமா குறைக்கணுமா சரி சரி சாப்பிடலாம் நீங்க உங்களுக்கு வயிற்றுக்கு போதுமா இருக்கு நல்லா இருக்குங்களா ரொம்ப நன்றிங்க என்னோட அப்புறம் சௌக்கியமா மனோ அம்மாவுக்கு பிறந்த நாள் எல் ஆமாம் எல்லா பேத்திகளும் சேர்ந்து இன்றைக்கி சாப்பாடு தராங்க நூற்றி முப்பது பேருக்கு பிறந்த நாள் நல்லா செல்வாக்கா நீட்டாக இருக்கணும் நோ நிறுவாராக இருக்கணும் நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற பொண்ணு தான் இந்த கோவிலில் தர்மம் எடுக்குது எல்லாம் வரைக்கும் வியாபாரம் பண்ணுறா ஐயா அம்மா பாருங்களேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாக இந்த இடத்துலயே தங்கி இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இப்படி விட்டுட்டாங்க பாருங்க ஐயா உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு பாருங்க குப்பையெல்லாம் பிறகு வியாபாரம் பண்றாரு பரவாயில்ல தர்மம் எடுக்காம உழைச்சி சாப்பிட்றாரு எல்லாம் பிறகு வியாபாரம் பண்றா ஐயா ஒரு கிலோ பாட்டில் என்ன விலை ஐயா நம்ம தொடப்பம் பின்ற பகுதியில குடுத்துட்டு இருக்கோம் மெயின் இங்க வர்றது இங்க உள்ள குழந்தைங்களுக்காக தான் ஒவ்வொரு பெண்களுக்கும் நாலு குழந்தைங்க அஞ்சு குழந்தைங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க இந்த இடத்த தான் சமைச்சிக்கிறாங்க காற்று இருந்தால் சுத்தமாக சமைக்கவே முடியாது ஆனால் ரொம்ப பொல்யூஷனுங்க ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா தூசி பயங்கரமாக சாப்பாடை பார்த்ததுமே குழந்தைங்க ஓடி வராங்க பாருங்கள் 
மெயின் இங்கே குட்டீஸ்க்காக தான் நம்ம வருது இந்த பாலத்து கடியில் எல்லாமே நம்ம குழந்தைங்களுக்காக தான் மெயினாக கொடுக்குறது இந்த இங்கே உள்ள குழந்தைங்களை வந்து தர்மோடுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க அது ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச விஷயம் இருந்தாலும் ப பள்ளிக்கூடம் அனுப்புறதில்ல படிக்க வைக்கிறதில்ல மனோ அம்மா ஹாப்பி பர்த்டே நீங்கள் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் கடவுள் உங்களுக்கு நிறைய நிறைய சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் எல்லா பேத்திகளும் சேர்ந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க நாங்கள் எல்லாருமே விஷ் பண்ணுறோம் மனோ அம்மா முக்கியமாக இகன் குட்டி ஸ்பெஷல் விஷஸ் ஜனவரி ஏழாம் தேதி நாங்கள் இப்போ லன்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம் வாங்கினையுமே குழந்தைங்கள்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு சமைக்கிறதுக்கெல்லாம் அலோடுமே இல்லை எங்கேயாவது தீ பற்றிக்கிறோம் அப்படின்னு போலீஸார் வந்துட்டு சமைக்கவே விட மாட்டாங்க காற்றுல ஏங்க பாருங்களேன் சாப்பாடு வாங்க எப்படி போகிறாங்கண்ணே ரொம்ப குட்டி குழந்தைங்க ஆனால் சாப்பிட்ருவாங்க இவங்கெல்லாம் ரைஸ் எல்லாம் சாப்பிட பழக்கியிருப்பாங்க இந்த பொட்டனம் ரொம்ப பெருசாக தெரியுது அந்த குழந்தைகிட்ட இருக்கும்போது கவரோடு சாப்பிடக்கூடாது தங்கம் பாருங்க எப்படி வாங்கிட்டு போறாங்கன்னு கியூட்டுங்க அழகு அழகு தொடப்பம் எல்லாமே ரொம்ப மலிவு விலை குழந்தைங்களை வச்சுட்டு இதுக்குள்ளதான் தூங்குறாங்க ரெண்டு சைடுமே ரோடு சில டைம்னா கார் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணாம பண்ண முடியாம இந்த பாலத்துக்குள்ளலாம் வந்திருக்கு ஓடி வராங்க பாருங்க குழந்தைங்க பேர் என்னடா சுசிலி நல்லா இருக்கே பேர் பாவங்க வெயிலே பகல் ஃபுல்லாக கிடப்பாங்க மனோ அம்மா ஹாப்பி பர்த்டே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அம்மா எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் அந்த குட்டி வராங்க பாரு அந்த குட்டி குழந்தைக்கு ஒன்று கொடுத்துருங்க வாங்கி உள்ள வெறும் சருக பேப்பர் மட்டும்தான் வேற எதுவும் இல்ல வெறும் சருக பேப்பர் மட்டும்தான் எப்படி காய போட்டிருக்காங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு சருக பேப்பர் மாதிரி போட்டு தான் தங்கியிருக்காங்க இருக்காங்க அங்கே பாருங்க வெறும் சருக பேப்பர் மட்டும்தான் அம்மாவோட பிறந்த நாளுக்காக எல்லா பேர பிள்ளைகளும் சேர்ந்து சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க எல்லா பேர குழந்தைங்களும் விஷ் பண்ணுறாங்க அம்மா நீங்கள் எப்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் உங்களால் தான் இன்றைக்கி இத்தனை பேர் சாப்பிட்றாங்க நம்ம இன்றைக்கி வெஜிடபிள் பிரியாணியும் அப்புறமா வந்து காலிஃப்ளவர் பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு போட்டு அந்த தொக்கு வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம் இவங்க வந்து என்ன தயார் பண்ணுறாங்க தலைக்கு தேய்க்கிற தேங்க எண்ணெய்